এইচএসসি একাডেমিক লাইফ হোক বা অ্যাডমিশন লাইফ হোক এরকম একটা প্রবলেম আগে গেছে আমরা মাঝে মাঝেই খালি আমরা মানে ছোট রানা আমরা যারা দেখা গেছে ফার্স্ট ইয়ার লাইফে গেছি বা ইনফ্যাক্ট জব লাইফে গেছি আমরা এই একটা প্রবলেম আজ এবং রিলেট করতে পারবো সেটা হচ্ছে ভাই যে এরকম দেখা গেছে যে আই ডোন্ট স্টাডি অল ডে আই ডোন্ট ওয়ার্ক অল ডে ইয়েট আই ফিল বিজি মানে আমি সারাদিন পড়ি না ভাই আবার সারাদিন যে খুব কাজ করি তাও না বাট আমার কাছে কেন জানি মনে হয় আমি প্রচণ্ড বিজি কোনো কিছু করার জন্যই আমার সময় নাই ওইখানে যাইতে হবে সময় হইতেছে না এটা করা দরকার টাইম নাই একটু শরীরের যত্ন নেওয়া দরকার টাইম নাই ইনফ্যাক্ট এমনও গেছে যে তোমার লিটার নামাজ পড়ার টাইম বাইর হচ্ছে না কিন্তু তুমি কিন্তু সারাদিন যে কিছু করছো এমন কিন্তু না তো এটার অ্যাকচুয়াল সলিউশনটা কি কেন ঘটে প্রথমে একটা উদাহরণ তোমার আমি দেবো সেটা হচ্ছে একটা পাঁচশো টাকার এক্সাম্পল নাও আমরা এরকম মোটামুটি সবাই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে একটা ফাজলামি করা হোক বা সিরিয়াসলি হোক একটা কথা বলি যে মামা পাঁচশো টাকাটা ভাঙ্গাইস না ওইটা একবার ভাঙলে কিন্তু খরচ হয়ে যাবে এটার কারণ কি পাঁচশো টাকা থাকলে কেন খরচ হয় না আর একবার ভাঙ্গা ফেললে কেন পুরাটা খরচ হয়ে যায় কারণ তুমি যখন পাঁচশো টাকাটা ভাঙো তোমার একটা সেন্স থাকে যে আই হ্যাভ ইনাফ মানি এবং তুমি তখন এটা হিসাব করে খরচ করো না যার কারণে ধূপধাপ করে ভাঙ্গা যায় ঠিক আছে এমন কিন্তু না যে পাঁচশো টাকার একটা নোটের বদলে পাঁচটা একশো টাকা আনলে তোমার ধূপ করে ভাঙা হয়ে যায় এমন না তোমার জাস্ট মাইন্ডসেটের কারণে ভাঙে তার মানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে ইউ নেভার অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাক ইউর ডে এটা খালি তুমি না ভাই এগুলো আমিও করি মাঝে মাঝে আমারও হয় যে আর কিছুই কী করলাম বাট দিনটা খুব ব্যস্ত লাগছে খুব টায়ার্ড এক্সহস্টেড লাগছে তার মানে কি তুমি অ্যাকচুয়ালি তোমার দিনটাকে ভাই প্রপারলি ট্র্যাকই করো নাই তার মানে তুমি যদি একটু চিন্তা করো ধরো ইন আ ভেরি ওয়ার্স্ট পসিবল সিনারিও ধরো তুমি রাত বারোটায় ঘুমাইছো অ্যান্ড ঘুম থেকে উঠছো দুপুর বারোটায় দুপুর বারোটায় তুমি দুপুর দুইটা ধরো ঠিক আছে ধরো ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও তো তুমি যদি দুপুর দুইটাতেও ঘুম থেকে উঠো অ্যান্ড তুমি দুপুর দুইটা থেকে যদি রাত বারোটা পর্যন্ত কাউন্ট দাও এখানে কিন্তু অলমোস্ট দশ ঘন্টা আসে এই দশ ঘন্টার মধ্যে তুমি যদি ভাই ছয় ঘন্টা পড়ো বাকি চার ঘন্টা যা ইচ্ছা তাই করো তাও কিন্তু ইনাফ পড়া হয়ে গেছে অ্যাটলিস্ট যদি আমরা কম্পেয়ার করি যে এই দিনটা খুব খারাপ ছিল একটা খারাপ দিনে ছয় ঘন্টা পড়া কিন্তু হিউজ জিনিস তার উপরে আবার পড়ার বাইরে আবার চার ঘন্টা রাখছো তুমি এই টাইমে খাওয়া দাওয়া আছে খেলাধুলা থাকতে পারে নামাজ কালাম থাকতে পারে সব মিলায় চার ঘন্টা সো দেখো টাইম স্লটটা কিন্তু খুব সুন্দর করে মিলাই গেলো আবার তুমি বারোটায় যায় আবার ঘুমটা দাও সো একটা ওয়ার্স্ট পসিবল সিনারিওতেও তুমি যদি দিনটা খুব ভালো মতো ট্র্যাক করা থাকে তার মানে কিন্তু তোমার ওই দিনে তোমার খুব একটা ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই কারণ তুমি এক্সাক্টলি জানো যে আমার এই ছয় ঘন্টা বাইর করতে হবে এই চার ঘন্টা এই কাজে যাবে তার মানে মোদ্দা কথা প্রথম সলিউশন হচ্ছে কি ভাই ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু ট্র্যাক ইউর ডে তুমি যদি তোমার দিনটারে ট্র্যাক করতে না পারো তুমি যত যাই করো না কেন ভাই মানে তোমার কাছে সবসময় মনে হবে যে অনেক টাইম আছে পরে করবো বাট দেখবো অ্যাকচুয়ালি মিলতেছে না বাট তোমার যদি ট্র্যাক করা থাকে তুমি চাইলেও দেখা গেলো যে একটা তোমার আসলে কোনো একটা কিছু দরকার করো এন্টারটেনমেন্ট দরকার ওইখানেও তুমি সময় দিতে পারবো কারণ তুমি জানো দিনটা তোমার ট্র্যাক করা আছে যেখান থেকে কয় মিনিট বা কয় ঘন্টা তুমি বাইর করতে পারবে এটা এক্সাক্টলি তুমি জানো ঠিক আছে তো প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ট্র্যাক ইউ ডন্ট নেভার ট্র্যাক ইউর ডে তো স্টার্ট ট্র্যাকিং ইউর ডে এবং তুমি মনে করো ধুম করে একদিন খুব খারাপ টাইমে উঠছো মনে করো বিকাল চারটার সময় তোমার ঘুম ভাঙছে সারা দিন ঘুমাইছো ওই টাইমে ওইটাও তোমার যে কাজটা করতে হবে হাই হুতাস পরে কইরা আগে চিন্তা করতে হবে যে আসে কতক্ষণ উইটুক টাইম যদি আমি আমার এতটুক কাজ এভাবে করি তাহলেও কিন্তু এই খারাপ দিনটাও অ্যাটলিস্ট অনেক 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 ভালো স্টুডেন্টেরও একটা ভালো দিনের সমান হয়ে যাবে হইতে পারে যদি আমি সুন্দর করে ট্র্যাক করতে পারি সো ডে ট্র্যাকিং ইজ দ্য কি হেয়ার ঠিক আছে সেকেন্ড সেকেন্ড হচ্ছে কি নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্লিপ স্কেজিউল সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা অ্যাডমিশনের প্রলাপন যদি দেখে থাকো ভাই আমি মনে করি এখন শেষ সময় এসে ধূপ করে তোমার স্লিপ স্কেজিউল চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই কিন্তু আমরা যারা অ্যাকাডেমিক লাইফে যদি কেউ ভিডিওটা দেখে থাকি সেক্ষেত্রে আমার সাজেশন হচ্ছে দেখো প্রত্যেকটা মানুষের একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা স্লিপ স্কেজিউল বা স্লিপ প্যাটার্ন আছে তার মানে তুমি দেখবে যে তোমার কোনো একটা ফ্রেন্ড গভীর রাতে খুব ভালো পড়া বুঝে আবার তুমি হইতে পারে এমন যে তুমি রাতে কিছু বুঝো না তুমি ফজরের নামাজের পরে বেশি বুঝো যেমন আমার টাইপটা যেরকম সো এই ক্ষেত্রে তোমাকে কমপ্লিটলি তোমার নিজস্ব যে বায়োলজিক্যাল স্লিপ স্কেজিউলটা আছে সেটা বুঝতে লাগবে এখানে কোনোভাবে জিদ দেখায়া বা ইরন মাস্ক এই কাজ করছে তুমিও এই কাজ করবা এই কাজটা করা যাবে না তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তুমি কমপ্লিটলি একটা ডিফারেন্ট জেনেটিক্যাল কপি পুরোপুরি ডিফারেন্ট ইউনিক কিন্তু সো দ্যাটস ওয়াই তুমি কিন্তু অবভিয়াসলি কারোর সাথে পুরোপুরি মিলবে না সো এমন যদি তোমার হয় যে না ভাই আমার আমি অনেক ট্রাই করছি বাট আমার রাতে আমি কখ
কোনো মানুষে বলতে পারবে না যে আমি বারো ঘন্টা ঘুমাইয়া খুব পিনিকে আছে এটা হয় না এটা আমি কেন বলতেছি যে তোমার স্লিপ স্কিচুল তার মানে দেখবে যে মোটামুটি প্রত্যেকটা মানুষের এমন একটা টাইম থাকে যে আমি আট ঘন্টা ঘুমাইলে খুব চাঙ্গা হয়ে যায় কিন্তু আবার এমন দেখবে যে তুই এই তুমি যদি চোদ্দ ঘন্টা ঘুমাই ঘুম থেকে ওঠো তুমি দেখবে খুব টায়ার্ড লাগে কারণ তোমার যে স্লিপ টাইমটা মিলে নাই তার মানে তোমার যথেষ্ট যে পারফেক্ট টাইমটা আছে ঘুমানোর ওই টাইমে যদি তুমি ঘুমাইতে পারো ভাই আই ক্যান অ্যাশোর ইউ তোমার স্লিপটা ভালো যাবে অ্যান্ড বাকি দিনটাতে তুমি অনেক বেশি এনার্জেটিক থাকবে তার মানে তোমার নিজস্ব যে স্লিপ স্কেজুল এবং স্লিপের যে টাইমটা ডিউরেশনটা আমি চার ঘন্টা পরে কাজ করতে পারি তিন ঘন্টা পরে কাজ করতে পারি আবার না ঘুমাইলেও মোটামুটি দুই দিন আমি পুরো ফুল পারফরমেন্স কাজ করতে পারবো এটা সবাই পারবে না আবার অনেকে আছে দুই দিন না পাঁচ দিন না ঘুমাইও পারবে সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন ইউ হাউ হাউ ডাজ ইউর স্লিপ স্কেজুল ওয়ার্ক ঠিক আছে এবার সবাই লাইফে সিগনাল কম তোমার নয়েজ বেশি এটা হচ্ছে ইলন মাস্কের একটা লাইন থেকে মারা সেটা হচ্ছে ইলন মাস্কের একটা কথা বলে যে সে তার লাইফে কোনো প্রকার নয়েজ রাখে না ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র হচ্ছে সিগনাল রাখে তার মানে তুমি যদি একটা অডিও ট্র্যাককে ভাঙো তুমি দেখবা যে এর মধ্যে এরকম এরকম অনেক নয়েজ থাকে কিছু থাকে সিগনাল আবার অনেক 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 নয়েজ থাকে সিগনাল থাকে তার কাজ ছিল যে সে এখান থেকে শুধুমাত্র সিগনালগুলো কেনায় তো এই জিনিসটা একটু মানে একটু হাইপোথেটিক্যাল করে বোঝাইলাম বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে তোমার লাইফে অনেক উল্টা পাল্লা জিনিস থাকবে অনেক কিছুতেই তুমি তোমার অপরচুনিটি দিতে পারবে বাট তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তোমার কোনটাতে অ্যাকচুয়ালি উপকার হচ্ছে কোনটাতে তোমার লাইফ বেটার হচ্ছে কোনটাতে তোমার বাপ মার জন্য কাজে আসতেছে ওইগুলোকে বেছে নেওয়া যেমন অ্যাজ আ গাই অ্যাজ আ ম্যান অ্যাজ আ ওয়েম্যান তুমি অনেক কিছু কিন্তু নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে চুজ করতে পারো এখন একটা মানুষ যদি একই সাথে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার টিচার লয়ার সব হয়ে যায় সে কিন্তু কোনো কিছুই করতে পারবে না তাই না কারণ একই সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি আর ডক্টর ডক্টরের ডিগ্রি নেওয়া যায় না সেই হিসাবটা তোমাকে বুঝতে হবে এটা লাইফের ক্ষেত্রে সত্যি যে তুমি যদি একই সাথে চিন্তা করো যে আজকের ওই ফুটবল ম্যাচটাও দেখবো আজকে আমার ওই পড়াটাও শেষ করব আজকে আমি এখান থেকে পঞ্চাশটা ক্লাস শেষ করব আজকে ওই জায়গায় যায় ডেট মারবো সব কিছু যদি তুমি একখানে আনতে চাও তাহলে বিপদ যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হইতেছে যে তুমি এই পুরো সিগনাল নয় সব নিয়ে বাঁচা শুরু করলো তো তোমাকে বাই করতে হবে যে আমার আজকের দিনের জন্য একদম ক্রিম ক্রিম পার্ট সিগনালগুলো কোনটা ওইটা খালি আমি করব এখন এইটার সাথে যদি একটুখানি নয়েজ চলে আসে ওটাতে পেইন নাই বাট আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে পুরো জিনিসটা থেকে আমি যে সিগনালগুলোকে বাইর করে ওইটা হচ্ছে আমার প্রায়োরিটি ওয়ান প্রায়োরিটি টু হচ্ছে হালকা পাতলা নয়েজ থাকতেই পারে ঠিক আছে কারণ আমাদের প্রত্যেকের লাইফেই অ্যান্ট্রোপি থাকে মানে বিশৃঙ্খলা থাকে ঠিক আছে আচ্ছা সারা দিন বই নিয়ে বসে থাকা এখানে আবার অনেকে হয়তো বুঝতে পারছো না যে সারা দিন বই নিয়ে বসে থাকলে আবার এই জিনিসটা কেমন হয় জিনিসটা হচ্ছে সারা দিন বই নিয়ে বসে থাকলে তোমার আসলে পড়ালেখা হয় না যেমন মনে করো তুমি ফেসবুক চালাচ্ছ বাট বইটা নিয়ে ফেসবুকে আমরা চালাচ্ছ বা তুমি তোমার কোনো একটা পিরিয়ড বিশাল একটা লাইফ ক্লাস করতেছো কিন্তু তুমি কি করতেছো বইটা খুইলা ওই লাইফ ক্লাসের মধ্যে আবার আরেক কাজ করতেছো কারণ লাইফ ক্লাস তো বারো ঘন্টা এটার মধ্যে তো এক ঘন্টার লাইফ ক্লাস না বা এক ঘন্টার রেকর্ডেড ক্লাস না যে তোমার মনোযোগটা ধরে থাকবে তাই দেখা যাচ্ছে যে তুমি ওই সারা দিন বই নিয়ে খুইলেই বসে থাকতেছো বাট অ্যাকচুয়ালি তোমার পড়া হচ্ছে না বাট ইউর ব্রেইন ইজ হ্যাভিং এ সেন্স এন্ড আমি কিন্তু পড়তেছি বাট তুমি কিন্তু আবার পড়ো নাই যার কারণে তোমার সারা দিন ব্যস্ত লাগে সারা দিন তোমার টাইম বাইরে হইতেছে না তোমার সারা দিন বই নিয়ে বসে থাকা কখনই কোনো ভালো লক্ষণ না তুমি সতেরো ঘন্টা পড়তে তুমি সতেরো ঘন্টা পড়ো কিন্তু যখন পড়তেছ মেকশিওর করো তুমি অ্যাকচুয়ালি পড়তেছো তুমি ছয় ঘন্টা পড়তে চাও তুমি ছয় ঘন্টা পড়ো বাট মেকশিওর করো তুমি পড়তেছো দুই ঘন্টা পড়বে তাও পড়ো বাট মেকশিওর করো এবার অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং মানে মোদ্দা কথা যখন তুমি পড়তেছো তখন মেকশিওর করো তুমি শুধুমাত্র পড়তেছই ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রেখো এবার আসো ভাই পাওয়ার মোড এবং এনার্জি সেভিং মোডের মধ্যে পার্থক্য করা বুঝতে পারা দেখো আমরা পাওয়ার মোড আর এনার্জি সেভিং মোডটা অনেক সময় বুঝি না যেমন মনে করো তুমি যখন ফেসবুক চালাইতেছো তুমি জানো যে তুমি মনে করো প্রচুর পড়াশোনা করে একটা পাবলিক তোমার ডেইলি মোটামুটি বারো ঘন্টা পড়তে হয় ধরো বারো ঘন্টা পড়ার ক্ষেত্রে এখন তুমি পড়ো অবশ্যই টেবিলে বসে ধরো পড়ো তো এখন তুমি যেখানে বসে পড়ো যেই এনার্জিটা নিয়ে বসে পড়ো ওই একই এনার্জি নিয়ে তুমি যদি টেবিলে বসে ফেসবুক চালাও তাহলে কিন্তু তুমি ওই ফেসবুক চালানোর সময়ও একে তো ডোপামিন যাচ্ছে একই সাথে আবার তোমার শরীরে এনার্জিও যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যখন তুমি পড়তেছ তখন কিন্তু তোমার তুমি তোমার অ্যাকচুয়ালি বার্ন মোডে আসো মানে পাওয়ার মোডে আসো মানে তুমি তোমার শক্তি খরচ করতেছো তার মানে পাওয়ার মোডটা এমন টাইমে অ্যাপ্লাই করবো যখন তোমার দরকার আর যখন তুমি মনে করো ইন্টারটেনমেন্ট করতেছো ফেসবুক দেখতেছো বা কোনো একটা একটা ক্
যারা মুসলমান ভাই আছে আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও সত্য পাঠ ওদের ক্ষেত্রে আমি অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি স্কেডিউলিংটা জানি না যার সাথে বলতে পারতেছি না বাট যারা মুসলিম আসি সবসময় মাথায় রাখবা যখন তুমি দেখবো যে তোমার দিনটা অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাক করতে পারতেছো না বা দিনটা কোনোভাবে গুছাতে পারতেছো না একটা জিনিস মাথায় রাখবা আল্লাহ হিমসেলফ হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ ভেরি গুড রুটিন ফর ইউ সেটা কি তুমি একটু ভাবো তুমি ফজরের নামাজের সময় যদি নামাজ পড়ে ঘুম থেকে ওইটা পড়াশোনা করো তারপরে তুমি জোহরের আগে মনে করো এক ঘন্টা ঘুমাইলা তাহলে তোমার ওজোটা ভাঙে গেল আবার জোহরের সময় ওইটা না ওজো করে নামাজ পড়ে আবার পড়াশোনা করলা আবার আসরের সময় খেলতে খেলতে গেলে নামাজ পড়া দেন আইসা আবার ওজো করে মাগরিব পড়লাম মানে মধ্যে কথা তুমি যদি তোমার নামাজগুলোকে ট্র্যাক করতে পারো তোমার অ্যাকচুয়াল যে প্রেয়ারটা ফরজ প্রেয়ার যেটা এইটাকে তুমি যদি ট্র্যাক করতে পারো তুমি দেখবে যে তোমার পুরো দিনটা ট্র্যাক করা অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় ঠিক আছে এইটা অনেক বড় একটা ওয়েপন বাট লাস্টের দিকে রাখার কারণ হচ্ছে গিয়ে মানুষজন এই টাইপের কথাবার্তা বললে কেমন যেন টিটকারি করে যে কী বলতেছে সবখানে ধর্মটা না বাট জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে যে এটা অ্যাকচুয়াল একটা খুব ভালো সলিউশন আর আমি যখন দেখি যে না এত কিছুতে কোনো কিছু কাম হইতেছে না লেটস জাস্ট স্টার্ট প্রেয়িং দ্য সালা নামাজ পড়া শুরু করলে অটোমেটিক্যালি স্কেডিউলিংটা কেমনে যেন মিলে যায় কারণ নামাজের তো একটা ওয়াক্ত আছে ওই ওয়াক্তের সময় তুমি উঠতেছো জাগতেছো সো অটোমেটিক্যালি ওই টাইমটা তুমি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাও ঠিক আছে এটা একটা খুব ভালো চিকন মধ্যে যেটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো কারণ সৃষ্টি করতে তোমার জন্য যেটা রাখছে ভাই ওইটা করলে একে যে তুমি সোয়াপ পাবা আর দ্বিতীয়ত এটা উনি জানে কারণ উনি তোমাকে বানাইছে উনি অবভিয়াসলি জানে যে কোন স্কেডিউলিংটা তোমার জন্য বেস্ট ঠিক আছে এই আচ্ছা লাস্ট বাট নট দা লিস্ট সেটা হচ্ছে ইয়োর ডিভাইস তোমার ডিভাইস হচ্ছে শিখে তোমার এই বিজি ফিল করানোর জন্য মেইন রিজন যেমন আমি পড়তেছি ডিভাইস অন করা এই যে ভিডিও দেখতেছো মাঝখানে হয়তো কারোর সাথে চ্যাট করতেছ তার মানে ডিভাইসটাকে যদি তুমি কন্ট্রোল করা শিখতে পারো তাহলে তুমি এখান থেকে খুব সহজে মুক্তি পাবো আমি তোমাকে বারবার বলতেছি যে আমি কইতেছি না ডিভাইস তুমি পানিতে ফেলায় দাও দরকার নাই বাট অ্যাটলিস্ট ডিভাইসটা কন্ট্রোল করা শিখো যে আমি কখন কীভাবে ইউজ করতেছি যেমন আমরা শরীরটাকে কন্ট্রোল করলাম যেমন দেখো যে দুইটা মোডের কথা বললাম একটু ফ্যান্সি লাগে শুনতে বাট দ্যাটস আ রিয়েলিটি সো ফোনটাকে ওইরকম করে একটু নিজের মতো নিজের উপকারে ব্যবহার করো মানে মধ্যে কথা অপটিমিস্টিকভাবে ইউজ করা শিখো তাহলে দেখবো তোমার এই ঘটনাটা তোমার লাইফে খুব একটা ঘটবে না তো আমি বিশেষ করে যারা এক্সাক্টলি এই প্রবলেমটাতে ভুগতেছিলা আমি আমার মেন্টোরশিপ অনেকখানে দেখছি প্রবলেমটা নিয়ে কথাবার্তা বলা হয় তো মেন্টোরশিপে তো অনেক পোলামান থাকে সবার সাথে একদম ধূপ করে রিপ্লাই দিতে পারতেছি না হয় না বাট যখনই আমি রিপ্লাই ব্যাক করি এই প্রবলেমটা আমি বেশ কয়েকবার পাইছি যার সাথে এটা নিয়ে একটা ভালো একটা ভিডিও বানিয়ে নিতে যে যাদেরকে হয়তো আমি এখনও রিচ আউট করতে পারিনি হয়েছে যে কালকে হয়তো তুমি কোর্স কিনছো বাট এখন আমাকে পাও নাই সেক্ষেত্রে তুমি যে সেই সলিউশনটা পেয়ে গেলে আর বাকি টুক নিয়ে আমি তোমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ খোলে আসবো কিছুক্ষণ পরে প্যারা খেয়ে আমি আসি ঠিক আছে দেখো হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টাটা